ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗಾದಂತಹ ಅನುಭವನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಜಪಾನಿಯರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಲ್ ಕಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜ ಬೇರೆ ಜನರು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತು ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಗದ ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಥರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕತ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದಟತನನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಜಪಾನ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಗಿತಾರೋ ಹಾಗೆ ಜಪಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದೇಹನ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪರಿಚಿತರು ಅಪರಿಚಿತರು ಅಂತಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗೀಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಾಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಜಪಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಭಾಗದನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಂಡಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಗು ಮಗುನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತಾಯಿಯರು ಬಾಗ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಾಗ್ತವೆ ನರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಂತರ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಿಂಡಿ ಪೊಟ್ಟನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಯ್ತಂತೆ ಹಂಗಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸದ್ಮಾಟ ಕುಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅ
ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ನ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸೋದಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಅವರು ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ನ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನು ಮತ್ತು ಆ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಕೋಪ ಕೂಗಾಟ ಜಗಳ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾ ಏನಾದರೂ ವಾಹನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ತಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಹೇ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ